Já imaginou uma maneira revolucionária de aprender vocabulário em espanhol e fixá-lo na memória de longo prazo? Vamos extrair o vocabulário de dois textos e revelarei uma técnica inovadora para tornar esse aprendizado mais eficaz. Não pisque os olhos, pois cada detalhe é importantíssimo. A promessa é ousada, mas ao aplicar esta técnica você estará surpreendentemente 80% à frente daqueles que ainda não descobriram esse segredo para aprimorar seu vocabulário. Continue comigo até o final, pois estou prestes a mudar a forma como você aprende e retém palavras em espanhol. Vamos lá? Muito bem, vamos analisar o primeiro texto que corresponde à primeira notícia. São duas notícias. Veremos duas notícias em espanhol e dessas notícias vamos extrair o vocabulário em espanhol mais importante. Veamos. El título de la noticia es este, zurdo apuñala a colega durante boceto público. Ayer, en Medellín, un boceto artístico en la vía pública se tornó violento cuando Juan García, conocido como el zurdo del graffiti, apuñaló presuntamente a otro artista en medio de un altercado. Ambos competían por el espacio creativo. Las autoridades alertadas por testigos detuvieron a García esposado en el lugar. La víctima hospitalizada se recupera de heridas no mortales. La policía investiga las circunstancias del incidente y las motivaciones detrás del desencuentro artístico que terminó en violencia. Muy bien, algunas palabras aquí nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, en el título... La palabra zurdo no tiene nada a ver con la palabra zurdo. Zurdo apuñala a colega durante boceto público. Muy bien. Zurdo es la persona que escribe con la mano izquierda. O sea, o cañoto. O cañoto apuñala o esfaquea a colega. Colega es la persona que tiene una profesión o una actividad parecida. Por ejemplo, dos profesores son dos colegas, dos colegas de profesión. ¿Sí? Apuñala a colega durante boceto público. Cuidado con esta palabra, boceto. Un boceto es un esbozo, es un proyecto. ¿Está bien? Por ejemplo, una persona que hace dibujos, que hace diseño, que hace caricaturas de pessoas, o primeiro traço, os primeiros traços que ela faz é um boceto, é um boceto, é um projeto, de acordo, público. Diz, ayer, que significa ontem, ayer em Medellín, um boceto artístico em la via pública, ou seja, um projeto artístico de rua, se tornou violento quando Juan García, conhecido como o zurdo del graffiti, o sea, conocido como Ucañoto do Grafiti, apuñaló, ¿no? esfaqueó, presuntamente, cuidado con esta palabra, presuntamente significa supostamente, supostamente, porque la palabra presunto es supuesto, presunto, presuntamente, a otro artista en medio de un altercado, un altercado es una confusión, un lío, muy bien, una discusión, un lío, es un altercado. Ambos competían por el espacio creativo. Las autoridades alertadas por testigos, las autoridades, autoridades alertadas por las testemunhas, testigos es testemunhas, detuvieron, detuvieron el verbo detener, detuvieron, eh, eh, de ficar preso, eh, prenderon, a García, esposado en el lugar. Cuidado con esta palabra, esposado. Viene de la palabra esposas, que significa algemas. Entonces, esposado es algemado. Entonces, él fue detido y fue algemado en el lugar. La víctima hospitalizada se recupera de heridas no mortales, ¿no? heridas no mortales. La policía, y mucho cuidado aquí con la pronunciación de la palabra policía, no es policía, es policía, 
investiga las circunstancias del incidente y las motivaciones detrás del desencuentro artístico que terminó en violencia. Aquí nosotros vimos varias palabras nuevas. ¿Y qué cosa tengo que hacer con esas palabras nuevas? Eso es lo que yo te voy a mostrar más adelante, dentro de algunos minutitos, te voy a mostrar cómo trabajamos con esas palabras nuevas para que esas palabras entren en nuestra memoria de largo plazo. Pero antes tenemos que ir al segundo texto. Y si tú eres nuevo por acá, me presento rápidamente, soy Lucho Aguilar, tu profesor de español y estás en el canal Usina de Español. Te invito a que te suscribas al canal y que le des un like al video. Vamos al segundo texto. Dice, el título es el siguiente, borracho propina muñetazos a peatón tras discusión de tráfico. A ver, vamos a entender esto. Borracho, que significa bébado, ¿sí? Borracho propina. El verbo propinar, aquí, propina significa aplica, da, o sea, un bébado da muñetazos, que serían golpes dados con la mano, como socos, ¿sí? Borracho propina muñetazos a peatón, peatón es pedestre en portugués, pedestre, un peatón es un pedestre. Entonces, un bébado da socos o bachi en un pedestre, tras, esta palabrita tras no tiene nada que ver con el tras del portugués. Este tras significa después de. Después de. Entonces, borracho propina muñetazos a peatón tras discusión de tráfico. Una discusión de tránsito. Borracho propina muñetazos a peatón tras discusión de tráfico. Muy bien. Vamos al texto. Dice, en un tenso incidente vial, vial significa de la calle, un conductor, eh, un motorista, un conductor visiblemente borracho, visiblemente bebado, propinó, aplicó, atención, puñetazos, puñetazos, puñetazos y muñetazos son palabras que son sinónimas, significan la misma cosa. Entonces, un puñetazo es un soco, un soco, ¿correcto? Puñetazos a un peatón en plena discusión de tráfico. Testigos, palabra que ya vimos en el, la noticia anterior, que significa testimonias, relatan que el individuo se enfrascó, que entró, no me contenda, en una confrontación con el peatón afectado, el cual resultó con el ojo morado. El cual ficó con olho roxo, né? a vítima, né? Ojo morado es olho roxo, morado es roxo. Muy bien. Además, eh, perdón, autoridades intervinieron deteniendo al agresor. O sea, el agresor fue de chido. El peatón, o sea, el pedestre. Además, además significa além, además del ojo, além del olho, tuvo unas costillas rotas. Além do olho, teve unas costelas quebradas. Costelas quebradas son costillas rotas. El borracho es cinturón negro en tres artes marciales. Aquí dice que o bebado es faixa preta, cinturón negro en tres artes marciales. La policía investiga las causas detrás del altercado, que ya vimos que significa confusión en las calles paseñas. Esta noticia, este hecho ocurrió en las calles de la ciudad La Paz y las personas que son de La Paz son personas paseñas, son paseñas naturales de La Paz. ¿Está bien? Bueno, ahora mira, vimos el vocabulario del primer texto. Ahora vimos el vocabulario del segundo texto. ¿Cómo hago yo para que ese vocabulario entre en mi mente en la memoria de largo plazo. Bueno, la forma tradicional, que es una forma que no funciona, es hacer listas de palabras. Memorizar vocabulario a través de listas, eso no funciona. Observa. Aquí tenemos algunas frases. Vamos a ver ocho frases. ¿Está bien? Y cada frase es muy especial. ¿Por qué? Observa la primera frase. Dice, no sabía que el violinista 
principal de la orquesta era zurdo. ¿Qué cosa dice aquí? Que uno sabía que el violinista principal de la orquesta era cañoto. Entiende una cosa, un secreto muy importante, que para que nuestra mente aprenda, capte y guarde en la memoria de largo plazo, es mucho más fácil aprender frases que tengan un sentido completo. Entonces, en esta frase yo voy a aprender muchas cosas. Por ejemplo, no sabía que el violinista principal de la orquesta, yo no digo en español orquesta, digo orquesta era zurdo, era cañoto. Si yo repito estas frases varias veces, repito la primera frase, no sabía que el violinista principal de la orquesta era zurdo, lo repito y yo visualizo, yo creo en mi mente una imagen en movimiento sobre esto, la palabra zurdo va a ser bastante obvia para mí qué cosa significa. Y la palabra orquesta también voy a aprender cómo se escribe correctamente. La repetición de frases, tú tienes que construir frases con el vocabulario que tú aprendes. Y de preferencia, esas frases tienen que ser significativas para ti. ¿Está bien? Vamos a la segunda. Aprender español de esa manera es mucho mejor. Es mucho mejor. Es más suave, es más natural. Y si tú estás interesado en aprender español, te recomiendo mi curso Español 21. Te voy a dejar el link del curso aquí en la descripción del video y en el primer comentario. ¿Está bien? Vamos a la segunda frase. Dice, el artista creó un impresionante boceto en pocos minutos. ¿Qué cosa dice aquí? Que el artista creó un impresionante esbozo en pocos minutos. Un esbozo, por ejemplo, de una estatua o de una catedral. ¿Está bien? Un esbozo. El artista creó un impresionante boceto en pocos minutos. Entonces, yo me imagino que el artista está haciendo el esbozo rápidamente, por ejemplo, de un estatua, de un monumento. Es lo que viene a mi mente. Y yo tengo que repetir esta frase. Y cuando digo repetir, tienes que repetir en voz alta las frases. Y tienes que escribirlas, tienes que anotarlas. Y curiosamente tu mente va a aprender y memorizar prácticamente esta frase y el esfuerzo es mucho menor que memorizar palabras sueltas. Número 3. El altercado, ya vimos que altercado significaba discusión. El altercado en la reunión causó tensión entre los presentes. El altercado en la reunión causó tensión entre los presentes. ¿Qué sería? La discusión en la reunión causó tensión entre las personas que estaban ahí en la reunión. El altercado en la reunión causó tensión entre los presentes. Fácil, ¿no? Excelente. Continuamos. Frase número 4. Presuntamente, que significaba supuestamente, presuntamente el sospechoso, aquí tienes una otra palabra para aprender, sospechoso es suspeito. ¿Eh? Eh, presuntamente el sospechoso abandonó la escena, la palabra escena significa cena, la escena del crimen con N, rápidamente. Eso sería supuestamente suspeito cuando no acena tu crimen rápidamente. En español, presuntamente el sospechoso abandonó la escena del crimen rápidamente. Muy bien. Próxima frase. El criminal, esta palabra criminal significa criminoso o criminoso es el criminal, al final fue arrestado fue preso y quedó esposado y ficou algemado. El criminal al final fue arrestado y quedó esposado. Entonces yo construyo en mi mente esa película, ese filme. Un cara siendo preso, llega a policía y él ha algemado y fica algemado y se quedó esposado. ¿Está bien? Número 6. En medio de la pelea, Sería no medio da briga, aprende esa palabra pelea, significa briga. En medio de la pelea recibió un puñetazo, un soco, en la nariz. 
en medio de la pelea, recibió un puñetazo en la nariz, un soco en la nariz, en la nariz, la, ¿por qué la? Porque la palabra nariz en español es una palabra femenina, ¿está bien? Perfecto, vamos a la frase número 7, anoche un distraído peatón casi fue atropellado en la esquina, aquí tenemos algunas palabras importantes, la primera palabra es justamente la primera palabra de la frase, que es anoche. Anoche significa ontem anoche, no significa hoy anoche, significa ontem anoche. Anoche es el pasado, ya ocurrió. Anoche un distraído peatón, un pedestre distraído, casi fue atropellado en la esquina. Casi fue atropellado en la esquina. Entonces tienes que repetir, anoche un distraído peatón casi fue atropellado en la esquina. Y repitiendo esas frases, tu universo de palabras, de vocabulario va creciendo de forma exponencial. Número 8. Ayer le propinaron, sería ontem, deron o aplicaron una paliza. Aprende esta palabra, paliza, significa suja. Ontem dieron una suja, dieron una paliza a Roberto a la salida del colegio. O sea, ontem o Roberto llevó una suja en la salida de la escuela. ¿Qué te parece? Esa es la mejor forma de aprender vocabulario. Aprendes una palabra nueva, rápidamente construye una frase que tenga sentido para ti. Este es el gran secreto. Si el video te ha gustado, escribe la frase número 7. Anoche un distraído peatón casi fue atropellado en la esquina y así tú practicas la parte escrita. Escribe en los comentarios. Anoche un distraído peatón casi fue atropellado, atropellado con dos L's en la esquina. Eso ha sido todo y nos vemos en el próximo video de tu canal Usina de Español. Te envío un fuerte abrazo.